无论是健康体检还是诊断疾病，我们给了很大的贡献。为什么叫做医生的医生？只有我们能够有这个权利签发这个肿瘤的最后报告，来决定临床医生的治疗方案。他是人体病理学家卞修武，在肿瘤血管研究领域耕耘了三十年。千百年来，人们都梦想着认识肿瘤的本质。什么时候我们可以不怕癌症，不谈癌色变呢？那些癌细胞，居然是以一颗星星的形状展现在我们面前。除了癌细胞以外，我发现这个血管很独特，所以我把它都画出来。这是非常崭新的抗肿瘤治疗的方法。先请您给自己的这场演讲打一个分这种问题都是得有陷阱的。<笑>有人说：“劝人学医，天打雷劈。”您会怂恿自己的孩子学医吗？我也幻想有一天，我们可以躺在家里的沙发上，智慧取材，能够准确地找到那个病变。也许恶性肿瘤的存在，恰恰是自然界给我们人类的一个提醒：不要怕，有我们。未来医学与医学的未来，本期演讲者，卞修武。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神倦乏力，感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。大家都知道，医学关乎着全人类一个共同的福祉和我们的终极目标，那就是所有人的健康。今天请到现场来给我们开讲的。也是一位医生，但是你到医院去，你挂不了他的号，而且你平时不管是什么样的病，你见不到他本人。他们在医院是一个非常特别的一群神秘的人物。今天我们请来的就是这个神秘群体中的一位顶尖的专家，他和他的团队一起，通过几十年的奋斗，攻克了世界医学的难题。掌声有请我们今天的开讲嘉宾。中国科学院院士、人体病理学家卞修武，有请。叶老师你好，谢谢。谢谢各位，请坐。刚才我跟大家说了，您在医院工作的岗位非常特别。您这个岗位平时是不跟病人见面，呃，见得少，见得少。所以，呃，那您给大家揭晓，您这个岗位是是什么样的岗位？那我再问一下，你到医院去体检、化验，嗯哼，可能还要去做 X 光检查、嗯、CT 检查、磁共振，嗯，还可能会做胃镜等等。我天，这什么样的体检呢？是。套餐很全面，还有一种情况就做内镜，插进去，然后取一块小的组织，你们知不知道这个组织送哪去了？就送到您那儿去了。对，我们给了正确的诊断之后，把这个报告单交给胃镜师、内镜师，然后他们把这个结果。写在综合的诊断上，所以无论是病人去诊断疾病，还是你健康体检，最后的结果，我们给了很大的贡献，但是你们不知道。大家如果看过一部呃很早的小说，一九五九年，我记得加拿大出版的一部小说。叫最后诊断，嗯 ，final diagnosis， 嗯，他讲的就是在医院里发生的故事。我记得有一句话，当你进入医院，虽然你遇不到他。
但是比其他任何部门，他对病人最后的影响最大。这就是病理科和病理科的医生。所以，病理科，病理科，它实际上为什么叫做医生的医生呢？实际上，它不是给医生看病，但是它是给医生把关的。对，可以这么理解吧？是站在你们所看到临床医生背后的，为临床医生的治疗提供提供依据和方案指导的后面的医生。但是，我也听说病理科的医生们，大部分时间你们要是是从显微镜下面去寻找答案。我们来看一下大屏幕。PS 技术很发达，但是这是真实的，这是癌细胞团。第一个，这是一个腺癌，癌呢中间有一个血管，这个血管里充满着血浆，血管正好受压了一点，它长成了一个星星。那么第二个也是一个癌巢，也形成了一个星星。这实际上都是恶性肿瘤的细胞。居然是以一颗星形的形状展现在我们面前，这可能是这些图片最想传递给我们的，就是一个充满了爱的人，一个能够乐观的去看待世界和周围一切事物的人，他一定在战胜疾病方面会比其他的人更有优势。这其实是有科学依据的，因为有爱，平和的心态加上身体锻炼，至少可以提高免疫力，可以增强。我们的体质，然后来战胜疾病的信心，用我们的爱，用我们的坚守和努力和乐观去战胜他们。这是我们的良好愿望。不过，人类正在这条道路上不断的前行。在过去几十年当中，您和您的同事也是在朝着一个目标不断的前进，并且取得了重大的进展和突破。那么，今天有请卞院士跟我们分享一下。您的医学世界和您未来医学的样子，谢谢。有请您开讲。大家可以想象这么一个情景：你带着你可爱的家人到医院去体检，如果通过种种的体检，医生告诉你，你不仅没有病。而且没有病的风险，你会想起一首歌《最浪漫的事》，然后你带着心爱的人朝着家的方向一直向前，这多浪漫呢！我们医生很希望，在医院的病房里，如果一个病人被告知你的肿瘤是良性的。放疗、化疗、生物治疗都不需要，那你也是兴奋的，医生也是高兴的。但是有一些疾病非常的复杂，这个问题大家都要面对。讲到肿瘤，肿瘤是一个统称，它是指的我们人体局部的细胞受到各种各样的刺激之后所产生的一种增生。也就是细胞进行不断的分裂，分裂以后表现的形式呢，是形成一团，甚至一个包块，这样一个新生物，所以它是一个笼统的称谓。这些肿瘤呢，它从形式上可以表现出是一个包块，这叫做实体瘤。还有一些肿瘤呢，是一开始产生就是可以弥散在全身的，比如说白血病，它叫做非实体瘤。无论实体瘤还是非实体瘤，在病理上，我们根据它的生物学行为分为良性肿瘤、恶性的肿瘤。这两种肿瘤，我们可以通过切片观察，然后去识别它。一个合格的病理医生，及时正确的诊断非常重要。我们国家健康中国二零三零对癌症的。五年生存率有一个明确的指标要求，希望五年生存率能提高百分之十五，这个任务非常的艰巨。五年生存率就是治疗以后，只要你活过五年，百分之九十甚至九十以上的病人意味着接近治愈。
可以长期存活。中国每年新诊断的病例、确诊的癌症的病人，每年超过三百九十万。所以，研究新的药物靶点，开发新的治疗药物，是我们战胜肿瘤的最重要的环节之一。那大家要问我怎么才能知道这个病能够用靶向药物呢？用了以后，它最后的结局可能是怎样呢？这就需要我们病理的医生去对这个肿瘤进行精准的诊断，能够准确的知道你这个疾病到底原因是什么，发病环节里边可能存在的治疗的靶点，正好有没有这样的药物。精准的治疗的前提，就是精准的诊断。我记得二零零九年，一个七岁的男孩腹部疼痛，经过检查，怀疑有肠套叠。诊断之后，病因不清，所以征得家属的同意，然后就做了腹腔镜，就是从肚子上打上孔，然后插进去做局部的微创的手术。就发现有三公分大小的一个隆起，把这个隆起呢切下了一小块送到病理科。那么经过诊断呢，我们初步诊断是一个淋巴瘤，因为淋巴瘤呢它有很多的分型，我们要做一些基因的检测，做一些蛋白的检测，精准诊断，最后就发现这是一个特殊类型的淋巴瘤，是来源于 B 淋巴细胞的一个淋巴瘤，恶性程度很高，但是这个肿瘤呢。他对化疗很敏感，只要你及时的有正确的化疗的方案，他可以得到痊愈。所以，由于我们及时的诊断、正确的分型、病人和家属的配合，这个病人呢得到了全套的正规的化疗的方案。今年二零一九年，手术之后的十年，考上了大学，开启了他人生的旅程。如果漏诊了、误诊了，不能准确的去做精准诊断，那么治疗可能是不精准的，会影响他的最后的结局。精准诊断这个呢，工作都要靠病理医生，只有我们能够有这个权利签发这个肿瘤的最后报告，来决定临床医生的治疗方案。讲到学医的初心，我从小呢就梦想着当一名医生。大学在选择专业的时候，我毫不犹豫的就选择了病理专业，因为没有哪个医学的专业能够那么充分的去运用基础医学的知识，指导临床医学的发展。上了研究生就面临着要选题，你做什么研究方向，解决什么科学问题。我们病理学科在全世界最有名的是烧伤医学，我就想，烧伤病理我们前人和同门们已经做得很好，那么面临的我们国家的另外的问题，比如说癌症，我们病理上能做什么？我们诊断上能做什么研究？能指导临床，指导药物研发，能做什么？我的课题，选择做。肿瘤，肿瘤是人类要战胜攻克的最大的难题。千百年来，人们都梦想着认识肿瘤的本质。一百多年以来，人们也都想找肿瘤里边的种子。八十年代的后期，脑科学被认为是未来的一个重要方向，所以我就选择了做脑肿瘤病理。脑肿瘤里边最常见的。原发性的肿瘤是一种叫做恶性胶质细胞瘤的这样一个肿瘤。那时候还没有电子化，我就把过去十几年的所有的脑肿瘤的切片，去把一份一份的病例找到，然后一个一个看，每看的一个病例，每一张切片，我都画了图。我跟我的团队一共看了五万多例癌症病人里边的血管。因为过去一百多年，诊断癌症主要看癌细胞，都认为癌细胞是罪魁祸首，治疗也是要杀死它
，除了看癌细胞以外，我发现这个血管很独特，所以我把它都画出来。最后在大家认为没有规律的肿瘤的血管，我把它归纳出至少有八大类。因为肿瘤要生长就需要营养，这是很普通的道理。于是，在一九七一年，美国哈佛大学医学院福曼教授就提出了一个理论和设想：肿瘤的生长和转移要依赖新生的这个血管。由此可以推论，如果能够抑制这个血管的生长，就可能是一个非常崭新的抗肿瘤治疗的方法。当时提出以后，没有受到人们的重视。直到上世纪九十年代后期，当人们对于针对癌细胞的治疗不能发挥理想的治疗效果的时候，人们就想起：哎，针对癌细胞以外的血管会不会有效呢？人们预测，抗血管生成治疗是一个非常重要的战胜。甚至消灭癌症的一个方法。二零零二年访问美国的国立卫生研究院，在期间，我就去拜访了霍曼教授。我跟他讲我做病理所看到的血管世界。我说肿瘤血管多是事实，是新生的也是事实。但是我说你知不知道，即使是同个病人，同种肿瘤，不同区域。或者是不同病人的同种肿瘤，血管是不一样的，包括它血管壁是吧？你药物要进去，它要穿过血管壁才能达到治疗的效果。那它既然都不一样，肯定你这个抗血管生成治疗的新的策略不会全部都有效，也就是我们讲的广谱。他觉得也有道理，他说：“那你能不能在这做研究？”我说：“我要回国的。”然后我们就针对肿瘤里边血管。哪些成分不一样？为什么不一样？来源是什么？治疗上有什么意义？开展了系列的研究，然后提出了肿瘤在构筑成分上、表现形式上有什么不同，让这种不同指导治疗策略。而这八大类的形态，我们给它起名叫肿瘤血管构筑表型。我们课题组直接把它用到了诊断。这是其他研究机构和国际上常规肿瘤诊断所没有用的，这是我们自己的首次的提出和发现，所以我们做的这部分工作就是怎么来从血管的角度精准诊断、指导、个体化的用药，是一个非常崭新的抗肿瘤治疗的方法。那么后来。在血管的周围，我们就发现了一群非常特别的细胞。这些细胞看起来个子很小、很幼稚，不像成熟的细胞那样，也不像其他的癌细胞那样的标记。我们把这些细胞分离出来，证明呢，它是一种具有干细胞特性的，但是又是肿瘤细胞。我们把它们认定这是胶质瘤干细胞。可以说它是罪魁祸首。那么怎么去认识这些肿瘤，在切片上把它认出来呢？认出来以后，我们知道它多少，不就可以预测这个病人化疗、放疗有没有效吗？病人最后的预后、最后的结局好不好？肿瘤这么重要，病理诊断也这么重要。在整个医学的发展的历史长河中，当西医的发展到了解剖学，和把疾病与器官和细胞的病变相联系，出现解剖病理学的时候，西医得到了迅速的发展。没有器官病理学、细胞病理学和后来的超微病理、分支病理等等，就没有现代医学的产生、进步和今后的发展。病理乃医学之本，有了病理，才有了医学。那么，作为这样一个古老的学科，未来怎么发展？是不是还一直停留在肉眼观察，我们去闻，然后显微镜下看，做一点分子的检测呢？显然不够。所以呢，我还提出了一个观点，就是肿瘤
和其他疾病都有个病理表型组，这是我最先提出的，就是我们诊断疾病，既不能很古老的只用眼和显微镜，也不能跳过这一块只用基因检测和分子检测，应该把它们都连在一起跟临床结合，从整合的角度去来分析判断，这个肿瘤是什么。治疗应该怎么去确定方案？未来的病理学，我们希望能够更多的把前人的智慧数字化、标准化，然后通过人工智能，通过一些生物信息的分析，能够让诊断更加准确，信息更加共享，能够让疾病得到更好的治疗。我也幻想有一天，我们病理医生可以躺在家里的沙发上，可以坐在高铁上，可以在飞机上，然后想象着或者控制着远方的一个手术标准的智慧取材，能够准确的找到那个病变，然后去指导它，然后扫描出来的数字化病理能够与云端的全世界的同类的疾病去比较。然后得出一个几乎完美的诊断，希望那一天能够到来。谢谢大家。谢谢这边，谢谢谢谢。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀请您继续关注开讲了。谢谢大家，请坐。面对青年人这个群体，听完您的开讲之后，确实有人心里面会开始犯嘀咕，就自己年轻人这种不太注意生活习惯。首先，对于年轻人群体，您有什么忠告？好自为之吧。<笑>养成良好的生活习惯，远离不良的生活方式，相信社会。和医疗，有病及时看，有病要有积极的心态。你想长寿，难免会有疾病，不要怕，有我们。最后这一句听完最踏实，不要怕，有我们。我觉得这可能就是大家在面对健康问题的时候听到的最让我们踏实的一句话。也正是因为我们身边有这样一个群体，才让我们在面对疾病的时候，感觉不是自己一个人势单力薄的去斗争。所以我觉得大家应该更踏实的去面对自己的人生。接下来是现场观众的几个问题，这个观众是冒了极大的风险问这个问题。有人说劝人学医，天打雷劈。我就想问你是从哪儿听到的啊？劝人学医，天打雷劈。那我问你，万一哪天真要是被雷劈了，连医生都没有，你怎么办？哎呀，请问卞老师，您会怂恿他打了一个引号啊，怂恿自己的孩子学医吗？我小孩高中毕业以后，我是希望他学医，但是呢，他又犹豫。我说你犹豫什么？他说我看到责任太太大，太大了。对，我怕我如果粗心，造成病人死亡。我听到这句话，我我就偷偷的电话给他的班主任打电话。他说：“这说明不是他没有责任心，是因为太有责任心了，所以他担心，所以应该鼓励他学。”在填志愿的时候，他仍然还是有一些呃犹豫。我坚决让他动员他，诱导他学医。<笑>因为我我跟他讲的没有第二个。呃，选择，然后最后他似乎也下了决心，但是一脚把那个凳子踢了很远。那是我们俩大概到目前为止最冲突的一次。所以他当时还不是完全的对，能说服自己。然后就是在电脑上填了志愿，我上去一看，五个志愿全部写的是医学。现在他念到几年级了？在读博士。医学博士，对。后来我说：“你当时为什么担心不学医？”他说：“如果有很好的表现，人家会怀疑是沾你的光。”
，如果我学的不好，会跟你丢人。哎，我觉得他不是拒绝医学，他只是担心一种对你的影响。他怕学得太好，万一光环盖过了你，怎么办？<笑>接下来时间我们交给六位青年代表。毕老师你好，听了您的讲座，我的触动很大。先请您给自己的这场演讲打一个分，满分一百分的话，您会打多少？这种问题都是有陷阱的。呃，七十五吗？您如果说七十五，他肯定接下来问：那二十五分您扣在哪儿呢？<笑>对对吧？您要是打七十五，那真的二十五分你会扣在哪儿？你看，我之前没跟他交流过。<笑>这个上台之前，一直我在讲，我的最大的弱势就是表达。三岁以前在，在在老家，人家邻居还在说：“哎呀，这小孩。”三岁以前您都记得？因为那很刺激我，那个邻居很好心的我，他说这小孩还很可爱，就会不会是哑巴？因为他很少听到我说话。哦，就您三岁的时候都没怎么开口、嗯。然后我硕士研究生毕业就留在病理教研室，要当老师，所以我的导师就说：“就我很好。”就是一年听不到他说几句话，所以表达是我最大的弱势，语言表达不完美，然后现场互动、企划和幽默不足，这足以扣二十五分了。我估计他马上就该说了，您找出这么多问题才扣二十五分吗？而且形象不好哦，那这个我们不承认，这个，这个我们不承认。你你你你不知道，我讲至少有功能上的呃缺陷。<笑>做科研还是很辛苦的，做生物学、医学的科研，哦，跟首页带研究生的呢，也也要陪着他们一起，呃，去努力。其中有两次，就发生了面神经炎，俗称就是呃面瘫。第一次呢是这边。所以嘴巴要歪，还好后来又得了一次，这边，所以几乎对称了。您还说幽默不足？<笑>真的假的呀？您别、啊、别您别逗我们玩儿、呃。真的。这个我们到时候不这传出去以后，人家该说了。医学专家说，我治疗面瘫的最好方法就是对面再得一次，你就把它拽回来了。两侧呀，对呀、啊，对、啊。那个是很难受的，就是因为面瘫之后，讲话的表对、啊、表情肌会不那么听使唤，所以这个笑容呀，然后现场的表现，我自己都觉得很别扭。那我们真是不知道，这个就是。但是我觉得最好的表达就是让别人理解，可以看出您是一个对自己非常严要格非常严苛的人。那我想问一下，您是一个完美主义者吗？呃，这个问题很好。您是个完美主义者吗？就凡事都要求做到极致。对你，比如说我做学术讲座，比如说某一场讲座早就定了题目，我也会把内容呃做一些准备。但每次的第二天上台之前，几乎都会半夜，甚至通宵达旦的把我的 PPT 给它进一步的改好。我认为那个图没有一点点歪曲，没有。一点点瑕疵，我才上去讲。但是作为一个完美主义者，我们知道在科研过程中，我们肯定会遇到很多艰难或者缺陷。不完美的时候更多。对，那么您会怎样去看待这种不完美的时刻呢？科学的缺陷，正是完美的内容。怎么解读您这句话？就是如果你那个缺陷是为了科学真实的它的缺陷，那为什么它不是完美呢？世界所有的东西都是互补的，都是有所谓的缺陷的。那个缺陷，你可以把它理解为缺陷，也可以把它当成是衬托，因为它是真实的存在的。这一点我想起之前有一位科学家。说科学研究从来没有失败，可能你是达不没有达到你想要的那个目标，或者没有得到你想要的那个数据，但这条道路
，你至少你走过以后，你会告诉其他的科学家此路不通。你所有之前的努力和付出没有白费，这就是每一个科学家在我们所谓的失败之后取得的最大的成就。好的，谢谢边老师。下一位，来，两位老师好啊，我自己呢是一位甲状腺恶性肿瘤的患者。嗯、呃，虽然说这是一种幸福癌，但是我也经历过两次手术。今年呢，由于再一次复发呢，呃，我进行了点幺三幺治疗，这是一种放射性治疗。我想请大家看一组图片，这是我在治疗出院后画的一组漫画。我希望以此呢，帮助其他患者能够。更便捷地了解这个治疗，消除一些他们内心的恐惧。相比文字、漫画呢，它更直观、更有温度。你的工作是跟绘画有关吗？我是从小学习绘画的。你现在是在哪个阶段？属于随访阶段，就定期复查。当我得知自己的恶性肿瘤时呢，我也经历过一个内心的低谷。呃，当然，我对生活还是充满期望的。那除我以外呢，还有无数的癌症患者在等待着肿瘤菌能够真正的可以滚蛋。所以，我想请问卞院士，那什么时候我们可以不怕癌症？呃，谢谢你的问题，也呃为你所感动。谢谢。如果说什么时候我们不用谈癌色变，其实现在就可以。我们可以把癌症当成我们人类健康生活和进化过程中一个不可逾越或者避免的阶段也好，这个伴随的东西也好，不就可以了吗？这是第一。第二，很多的癌症。可以早期发现，只要早期发现，治疗的效果很好。第三，越来越多的药有针对性的，也就是靶向治疗的，还有综合治疗，包括免疫治疗在内。你比如说，甲状腺癌最常见的是乳头状癌，我就是。哎，乳头状癌百分之九十以上，它的预后都非常好，甚至。可以不做手术，手术以后不做其他的辅助治疗，所以你的心态非常好，你得的这个癌也的预后也很好。我觉得你可以完全把它忘记。也希望你能像你自己画的那个漫画，最后那张图片，戴着小帽子坐在美丽的大山脚下，去做着自己喜欢的事儿。我会的，对，继续保持着这样乐观的心态。来，下一位。夏老师好，卞老师好，我想问一下，您平时在生活中，您会不会去看一些有关刑事破案的影视剧呢？这个问题从哪儿来的呀？<笑>其实从小的时候很喜欢看那些侦查的呀，从战争片一直到地下的那些影片，后面也想，嗯，后面也想看，时间就不多了。我是一个大三的学生，从小呢我就很胆小，很害羞，嗯，但是我爱看，就像《重案六组》，然后《大宋提刑官》这种破案的剧，然后我的梦想就是成为一个警察，我考上了公安大学。嗯、呃，但是现在我还是很胆小。一个胆小害羞的警察，公安大学什么什么专业？刑事科学技术。哇，我跟你讲，我们上大学的时候，我念法律系嘛，法医课那本就那本教材，我们都不敢摆在枕头边我就看上面睡觉。啊、那你要是胆小啊、害羞啊，你就放一本。<笑>不是，跟你学的这个专业，你可能真的未来。是要接触现场的哟。我这个专业要求我们根据犯罪现场遗留的痕迹物证，逆推犯罪过程，重建犯罪现场。所以很多时候我们是要嗯开动脑筋去联想各种可能。我好奇您在研究过程中，您会不会也有一些脑洞大开的瞬间呢？
大家做肿瘤的诊断，都使劲的看那个癌细胞。那当我看到很多的时候，然后就会就会发现，哎呦，这里边除了肿瘤细胞以外，还有另外一个世界，我们把它叫做微环境。对吧？就像人一样，坐在这样一个一个屋子里。其实人是一方面，更多的是周围的东西。如果把所有的环境的东西都去除了，在一个荒郊野外，这个现场氛围就没有了。所以我看到那么多的血管，为什么这个血管会不一样？跟治疗有没有关系？所以一下就提出了自己的想象。国外研究出了针对血管的药，为什么又没有效？因为他就没有考虑原来血管还不一样。他没有看我们病理上给他描述的这个人的血管跟那个人血管有不同。我们之间的职业有一点非常的相似，就是要看到证据才认可。凭想象，再可能没有证据，我们不会下那个诊断。您可以在研究的过程中脑洞大开到什么程度都行，做什么样的推理都行，但是最终要拿出证据才能有明确的结论。所以，寻找证据的过程，可能是未来你也要面对的一个非常艰难的过程。谢谢边老师，我以后一定多多向您学习。下一位，边老师，您分析了五万多例的肿瘤病理切片，然后呢，分析出来肿瘤血管大概具有八种类型。我相信这也是大样本的分析。我是一名从事计算机行业的工程师。从事着农业农村信息化的行业，那么我们国家呢，就在建设着国家级的作物的种植库。那么这个种植库建成之后呢，大概能容纳一百五十万份的种子资源，就是种子的数据库。对对，这个是收集有用的遗传的这种种子资源，方便相关的专家进行杂交育种分析。那么今天，卞老师您也介绍，就是每年新诊断的肿瘤患者大概有三百九十万。那么如何把这些诊断的切片、这些资料保存下来？那么我们国家有没有这样的一个方向来建设国家级的呃病理的这样的一个数据库或者信息库？非常好的问题。呃，我刚才讲的未来的病理学。要进入智能病理的时代，这个前提就需要有效、标准、规范的数据库。国家鼓励用生物样本建库、信息建库，以及包括病理等等在内的，还有一些分子检测的这些主学的数据，都能够建设国家级的医疗大数据和生物信息大数据。有这样的规划，并且有一些在正在实施。对于病理来讲，我们每个病理科都有大量的切片。这些切片呢，每一个病人并不只是一张，会有切很多的切片。这样呢，现在已经可以用数字扫描，然后存储。现在有很多的病理中心联合呃网络公司，在不同的阶段在做建立区域的和国家的单病种的和多病种的，包括癌症在内的。这样的病理信息大数据库，未来希望能够提供给这个智能诊断平台。而且这样的数据库其实对于现在人工智能的学习是起到很大的作用。呃，这是一个前提和基本的数据。它如果没有数据，人工智能都没有喂养它的粮食。比如说，你刚才谈到我们做血管，既然那样一个特殊类型的血管，它有诊断和治疗意义，那。很多人呢，不可能在短暂的时间就把这个肿瘤里边的血管都给它识别清楚、分类清楚、去指导清楚。像我的团队也在做，就人工智能分析血管的分型，然后来提供给临床。这个已经在进展之中，而且已经取得了阶段性的进展。其实，大量的病理切片是没有问题的，可能中间有一部分有问题，需要医生最后来确认的是很小一部分。对对,对。但是。在过去的工作方式中，医生管他有没有问题，他都得花时间每一张每一张的仔细看。但现在有了人工智能之后，至少他可以以极快的速度把那些没有问题的大概排除掉，然后剩下的疑似的交由医生来进行最后的确认。这样实际上把您和您的同事的工作的压力一下子减轻了很多。对，全世界的包括病理医生、病理行业在内，都在朝着这个方向努力。智慧医疗的技术。不是为了代替医生，而是解除医生的
繁重的劳动，有效提高工作效率，让有智慧的医生做更智慧的事情。谢谢卞老师。最后一位，谢老师好，撒老师好。其实实话实说，以前我是最讨厌医生和护士的。哎，为什么？因为我小的时候啊，身体不太好，经常看医看医生，然后检查打针啊，所以我觉得挺可怕的。后来直到十几岁的时候呢，我做过一次手术，医院的医生啊，大哥哥大姐姐陪我，他们陪我做检查，陪我玩儿。从那之后，我就觉得，呃，这个职业其实还是挺可爱的。后来呢，因为我家里我的几个。非常近的亲属也是相继得了恶性肿瘤，后来去世了。那个时候开始，我就坚定了一个志愿，我一定要成为一名医生。直到今年，我也顺利的从医学院毕业，成为了一名临床医生。但是现在医疗系统比较鼓励临床的医生去做研究，也做实验，也发文章。但是在我看来，我觉得做一个临床的医生。更多的要关注病人，做科研的医生更多的去关注科研。你既然做了临床的医生，要做一个合格的临床能胜任的医生。临床的行医的技术跟科学研究其实并不矛盾，只是研究的对象、研究的材料、你的目标，最后要得的结论，不要偏重于太基础，因为你的面前。是临床数据。当你有了一定的临床经验之后，你会发现有一些现象、有一些结局跟书上不一样。你会越来积累越多这样的问题，去找到线索，去获得证据。所以做临床医生，你如果不写出来，这个经验就不能传播。经验不等于学术。经验不证明不等于它正确。谢谢白老师。但是我想问一下，你现在是哪个科室？本节目由金红魔法冰箱赞助播出，金红冰箱给你健康。是哪个科室？呼吸科。是在大城市的大医院吗？呃，对的。你一天最高峰接待病人大概要多少？我能说的是，我们科最忙的时候，要五个医生一起看门诊，看到。下班时间以后一个小时才能看完。可以设想一下，当他们一天终于把最后一个病人看完了，他们回到家里，脱下那身白大褂的，我觉得可能整个人就瘫软如泥，恨不得是那样一种状态。再让他拿出精力和精神，晚上再挑灯夜战，再去写论文，再去搞研究，我觉得会不会？中国主要需要的是有能力、有水平的临床性的大夫。还有一部分有了这样的经验，他需要传播，需要交流，需要去教育。所以从这个角度，最基本的是要做合格的医生，然后在此基础上再去增加学术的分量。能不能增加这部分的分量？增加到什么程度？因人而异，因你的单位的需求以及自己的愿望而定。将来国家的评估体系也正在朝着这方面的引导，有利于就是个性齐则、个性化的发展。我相信这种困惑可能会很快过去的。谢谢边老师的鼓励。我觉得今天这场开讲听完，也许恶性肿瘤的存在恰恰是自然界给我们人类的一个提醒。之前我听过一个说法，说这个世界上最动听的话是什么？就是病理科的大夫，拿着你的报告跟你说：“报告出来了啊，没事儿。”良心的。<笑>我在想，这是一个良好的愿望，但是有这样的病理科的专家和他的团队，他们在为今后某一天，即便有事儿，以那个时候的医疗技术，以未来我们能够取得的成就，有事儿也别怕，天上飘来五个字儿，那都不是事儿。相信那一天一定会到来。感谢岳院士给我们带来的精彩开讲，下一期开讲，再见。